Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi uh, Selamat datang di kegiatan pembekalan IWDM 2022 Perkenalkan saya Putra Fajar Alam Salah satu tim penyusun dari konsep IWDM 2022 Uh, pada pagi hari ini kita akan membahas dengan uh, satu topik uh, bisnis model dan juga uh, go to market strategi. Nah, di mana ini kita akan coba uh, kemas gitu ya dalam satu bentuk yang uh, nyaman untuk bisa disimak oleh rekan-rekan semua dan agar nanti pembahasan kita bisa lebih menarik. Uh, di sini kami sudah menghadirkan narasumber ini yang sangat luar biasa. Ada satu rekan uh, alumni kita dari program uh, KBMI. Kalau dulu program PM2 MW itu bernama KBMI hmm. dan kemudian Asmi sekarang bernama IWDM. Hmm. Nah, Mas Dilkon ini adalah uh, alumninya. Boleh diperkenalkan dulu Mas Dilkon? Terima kasih Pak Putra. Halo teman-teman semua, uh, perkenalkan nama saya Dilkon ada Miss, biasa dipanggil Dilkon. Saya alumni Asmi sama Uh, KBMI tahun 2019 jadi saya ketika S1 dulu terus uh, sekarang saya punya startup, mendirikan startup dari sejak ASMI sampai sekarang itu namanya Clean Seed jadi ini startup yang bergerak di bidang jasa kebersihan tapi memang kita basisnya itu social business social. Ya, jadi pemberdayaan mahasiswa uh, kurang mampu maupun anak-anak putus sekolah Wah, biasa sekali. Itu, itu yang memang kita fokuskan Alhamdulillah sudah ada di Jabodetabek dan akan kita coba untuk menyebar ke beberapa kota besar di Indonesia. Wah, menarik Jadi, sekali ya. Ini uh, ternyata uh, alumni kita ini uh, bahkan sudah sampai bersiap untuk ekspansi gitu ya. Nah, jadi Mas Dilkon, uh, pagi ini kita mau coba uh, diskusi, ngobrol-ngobrol hmm. gitu ya dengan topik bisnis model dan juga go to market strategi gitu ya. Di mana uh, bisnis model dan go to market strategi ini teman-teman uh, penting untuk dipahami sebagai salah satu Uh, persiapan gitu ya uh, agar nanti teman-teman bisa menjalankan uh, wirausahanya ataupun wirausaha digital seperti itu. Nah kalau Mas Dilkon sendiri sebetulnya sebelumnya sudah pernah belum Mas mendengar apa itu yang dimaksud uh, bisnis model atau go to market strategi Mas? Oh sudah, oh, sudah itu benar-benar pelajaran awal saya. Oh, ya. ya itu dasar banget untuk uh, kita memulai bisnis biasanya udah ada bisnis modelnya. Oke, okay. nah itu kalau dari uh, pemahaman Mas Dilkon sendiri, bisnis model itu apa sih Mas? Itu yang dimaksud dengan bisnis model? Oke, okay, kalau bisnis model menurut saya lebih ke apa namanya? Uh, lebih ke gimana cara perencanaan uh, bisnis uh, baik konvensional maupun startup biasanya itu sebelum kita jalan atau memvalidasi pasar itu menggunakan bisnis model dulu. Bisnis model banyak hal ya, termasuk bisnis model kampas nantinya. Nah kalau di saya dulu ya bis, pakai bisnis model dulu sebelum menjalankan clean sheet. Sebelum menjalankan clean sheet itu modalnya pakai bisnis, ya, bisnis model, model dulu ya mas ya. Itu yang paling sederhana kok. Paling sederhana ya. Kayak paling sederhana tapi mungkin di situ juga uh, sudah ada gambaran yeah. gitu ya. Nah itu uh, yang dulu pernah uh, Mas uh, Dilkon lakukan uh, itu kan tadi sudah menyinggung juga bisnis model kanvas gitu yeah. ya. Apa sih Mas yang dimaksud bisnis model kanvas itu Mas? Nah kalau bisnis model kanvas itu sebenarnya berisi uh, apa namanya? kayak pasarnya, pokoknya keseluruhan dari proposal yang tadinya panjang, nah itu diringkas dalam satu bisnis model kanvas atau satu kertas saja kanvas, nah, itu namanya kan namanya kan kanvas, nah di situ ada banyak uh, baik dari pasarnya, produknya apa, keunggulannya apa, nanti di situ ada semua makanya sebelum jalan bisnis biasanya membuat bisnis model kanvas dulu, dari situ nanti kita ketahuan tuh uh, kita mau jualannya gimana jualannya gimana ya, gitu produknya ya. kita itu yang mau tawarkan apa terus juga pelanggannya apa dan lain sebagainya lah macam-macam lagi kita ada identifikasi ya, juga sampai kalau pelanggannya dari ya. awal gitu ya ya betul oke okay, oke okay. dan juga uh, tentunya mungkin nanti di situ perlu dilihat juga gitu ya apa yang akan bisa menjadi unique value ya, atau value proposition dari hmm. si produknya gitu ya lalu apa lagi mas komponen yang ada di dalam bisnis model kanvas nah kalau yang terpenting sebenarnya uh, kalau di bisnis model kanvas ya biasanya awal itu produknya apa produk atau layanan ya kalau klinisit kan layanan nah, ya. ya tapi dalam bentuk produk juga sih dalam apps juga Tapi di situ nanti ada yang awal adalah produknya apa? Produknya. Uh, misal makanan, ya kan, ataupun uh, saya jasa, jasa kebersihan. Nah itu, oke, okay, j- yang di- kita tawarkan ke pelanggan itu apa saja? Nanti di list tuh ada, begitu. Nah. Terus pasar kita siapa? Ya. Kita kan ada market, uh, target marketnya siapa? Target marketnya. Ya. Kalau polisi dulu ibu-ibu, uh, ibu-ibu umur sekian sampai sekian, nah itu harus detail. Oh, berarti harus dilihat, 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 harus
hmm. ya kan? itu harus detail kalau kondisi pun ibu-ibu umur berapa ya. tinggal di mana perkotaan ya. ya kan itu harus detail juga perkotaannya mana Jabodetabek gitu kalau pasar yang uh, kota kecil kan agak jarang untuk ya, ya. biasa kecil itu kan jasa itu ya, ya, jadi jarang, kan ya. memang kita harus mengidentifikasi dengan lengkap misal mahasiswa mahasiswa umur berapa ini ini gitu. jadi harus lengkap untuk target pasarnya marketnya siapa terus juga yang paling terpenting sebenarnya di keunikannya atau value propositionnya apa sih yang membedakan kita produk kita dengan uh, produk kompetitor atau yang sudah ada nah itu uh, menjadi ciri khas kita nih kayak gitu kalau di klinik memang kita bedanya memang di missionnya di mission ya yeah, missionnya noble purpose nya yang memang kita tujuannya untuk memperdayakan anak-anak muda untuk bisa melanjutkan pendidikannya itu kan udah beda layanannya dari special ingredients nya itu kan kita coba buat sepeda mungkin agar kita beda dengan kompetitor dan pelanggan jadi tertarik kepada kita itu terus juga nah ini yang channelnya lewat mana ya kita mau jualannya kalau di klinik kan biasanya ya kita tahu ya kita mau jualan bagaimana mulut ke mulut ya mm-hmm. atau website menggunakan website, ya, website ya, media ya. sosial Instagram media sosial gitu ya, yang saat ini ya, ya. ya. terus uh, apa namanya aplikasi itu aplikasinya aplikasi. sebenarnya lewat bagi channel, channel juga, juga. Betul, betul terus sama misal uh, kita kan pasti datangin satu-satu satu atau datangin komunitas komunitas itu kan salah satu channel juga terus uh, kita itu terus uh, apa sih yang kita kolaborasikan biasanya kita kerjasamanya sama siapa aja ya untuk mencapai itu kalau di klinik kan dengan mitra-mitra hmm. tapi kan mitranya mahasiswa anak putus sekolah ataupun yang lainnya itu kan uh, yang bisa kita sumber dayanya resource-nya di situ setelah itu uh, apalagi yang bisa kita kolaborasikan terutama di nah ini yang paling penting sebenarnya di pendapatannya kita kan bisnis ya iya iya betul <laughs> kalau bisnis gak ada profitnya juga uh, ya nggak bisnis ya gitu kan itu non non profit lah yayasan termasuknya nah di pendapatan ini yang penting kita itu dapat uangnya dapat pemasukannya pendapatannya dari mana dari mana nah itu yang sebenarnya harus dipikirkan misal dari penjualan makanan penjualan jasa nah itu kan harus dipikirkan masih banyak nanti di di revenue stream itu ditulis semua dari mana aja pendapatannya kita dapat kalau ada pendapatan tentunya pasti ada biaya ya, ya, yang kita keluarkan yang Sampai. kita keluarkan ya dari gaji mungkin kalau awal-awal mungkin mahasiswa belum bisa gaji ya iya biasanya <laughs> dari kampus <laughs> awal-awal Ayo, ya, itu sama belum bisa gaji ya akhirnya ya paling buat kasih uh, makan lah atau apa dikit kayak gitu ya nggak usah dibayar nggak apa-apa untuk awal tapi setidaknya kita udah tulis biaya apa saja yang memang kita keluarkan untuk nantinya untuk uh, menjalankan bisnis kita itu sih jadi macam-macam sampai ke yang benar-benar uh, gimana caranya kita benar-benar uh, go to market strategi yang paling penting sih itu sebenarnya nanti kan go to market strategi ya baik-baik cuman tadi saya tertarik sekali itu pada saat uh, pembahasannya Mas Dilkon uh, membawa bahwa uh, dari teman-teman clean sheet gitu ya, sebagai study case-nya itu uh, arahnya misinya ke sosial tapi itu uh, sudah berbicara kuat juga di uh, revenue dan juga cost gitu jadi pada saat itu menyusun satu uh, bisnis model gitu ya itu memang sangat penting gitu ya untuk untuk bisa kita ketahui karena mungkin kan kalau agak sedikit ke apa topik uh, bisnis uh, bukan bisnis ya maksudnya satu inovasi berbasis sosial kadang kan yang ada di anggapan itu ya kita tidak berpikir tentang itu gitu, gitu. tapi ternyata tidak seperti itu juga ya Tisha. tetap uh, karena kita menggunakan pendekatan katanya itu harus ada satu bisnis model sebagai satu pondasi bagi uh, startup ataupun mereka usaha digital nah itu di dalam situ uh, identifikasi terhadap revenue ya. terhadap cost kemudian tadi uh, kita harus memahami sekali market kita siapa kita gitu, ya, identifikasi sampai detail gitu ya kemudian juga tadi uh, siapa mitra mitranya dan juga uh, yang paling penting adalah apa yang membedakan gitu ya mas oke oke okay, okay. itu yang uh, ada di bisnis model kampas dan uh, itu juga teman teman yang uh, penting nanti untuk bisa uh, uh, dipahami bahwa dengan menggunakan bisnis model kampas karena menggunakan konsep satu kertas satu saja kertas gitu ya mas Gitu. jadi tidak tidak apa mungkin itu sebagai awalan kita gitu ya, hmm. sebelum kita mengembangkan ke yang lain tapi menjadi konsep awal, konsep awal. Gitu ya. baik 
Uh, dan juga uh, mungkin di sini yang uh, pengen kita diskusikan atau pengen kita obrolin adalah bentuk-bentuknya sendiri gitu ya dari hmm. bisnis model itu kan kalau kita ketahui dari beberapa referensi ada banyak bentuk sebetulnya untuk uh, bisnis model gitu ya apakah misalnya menggunakan skema uh, direct sales yeah. gitu ya seperti usaha-usaha hmm. konvensional jadi misalnya produk atau jasanya itu uh, dibeli atau digunakan itu langsung dibayar seperti itu ya Kemudian juga ada bentuk-bentuk lain seperti misalnya skema yang kita saat ini pakai sehari-hari misalnya siapa sih mungkin yang tidak berlangganan Netflix, yeah. TV dan seterusnya itu kan juga satu bisnis model yang bentuk ya masnya uh, subscription. Kemudian yeah. ada juga teman-teman yang bentuknya freemium gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai versi gratisnya dulu. Kemudian ada uh, fitur lengkapnya itu itu pada saat di premium account seperti yeah. itu. Nah kalau dari Mas Dilcon uh, sendiri dengan pengalaman prinsip dan juga mungkin boleh kalau uh, Mas Dilcon punya pengalaman dari cerita uh, teman-teman wirausaha gitu ya itu biasanya bisnis model apa saja sih yang uh, apa sudah coba diterapkan dan mungkin bisa diceritakan juga dengan bisnis model tersebut uh, apa ka- karena kan tadi di awal uh, harus sangat memahami pelanggan gitu ya nah itu dari uh, berbagai macam bisnis model yang dicoba itu kira-kira yang mana sih yang paling tepat seperti itu? Oke, okay, uh, sebenarnya tadi macam-macam ya tergantung uh, bis, uh, visinya seperti apa. Kelincit pun sebenarnya bisa semua itu. Ya, yeah, tapi yang paling utama adalah yang awal sebenarnya yang yang perlu saya sampaikan adalah sebelum kita buat bis model semua, ya yeah, kita harus tahu dulu uh, why kita why apa. Yeah. Mas saya kan tadi saya bilang missionnya, uh, number purpose-nya, oh, uh, karena biar nanti jelas tuh oh, oh, kita itu mau menjaring berapa orang mau membantu berapa orang mau menolong pelanggan berapa orang itu kan nanti jelas nah, nanti arahnya baru ke situ yang tadi berlangganan kah ya betul ya ataupun langsung jual habis itu kita dapat ada juga yang seperti itu sama yang uh, yang tadi Pak Putra juga sama premium ada di di klinik pun kalau memang mau minta premium bisa yang bisa dengan, diupgrade ya, di upgrade peralatan yang lebih canggih yang lebih canggih bisa tapi yang saya dapat cerita dari dulu di ASMI itu kan banyak teman-teman startup yang bareng-bareng maupun di KPMI lah kita bareng-bareng cerita bis modelnya macam-macam macam ternyata uh, bisa semua bisa digunakan semua asal uh, kita tahu memahami betul bisnis kita seperti apa pasar kita seperti apa karena apalagi dengan pandemi ya kemarin Queen uh, itu benar-benar uh, naik turunnya cepat banget karena persiapan uh, berubah begitu cepat yang tadinya orang keluar habis itu ke rumah aja di rumah aja habis itu keluar lagi ini kan gerak cepat makanya kalau memang yang tadinya saya di Queen itu kan berubah-ubah dari yang tadinya pelanggan ganti ke yang uh, setiap hari yang masan terus ganti lagi ke ada yang ke premium jadi kita menyesuaikan pelanggan hmm. makanya nggak uh, ada yang salah sebenarnya semua <laughs> saya lihat uh, cerita-cerita dari teman-teman yang saya temuin dulu waktu di startup itu semuanya berhasil ternyata tapi ada yang gagal juga tergantung hmm. dari kita memahami bisnis kita seperti apa dan pasar kita seperti apa tapi kuncinya itu ya pemahaman terhadap bisnis yang hmm. dijalani dan juga uh, pasarnya atau pelanggannya hmm. gitu ya karena tadi uh, dari sekian banyak memang sih kalau kita cari gitu ya teman-teman dari referensi uh, dan juga kita malah tadi belum mention juga yang skema franchise yeah. atau ada juga yang misalnya pay what you want gitu ya kemitraan hmm. kemudian pay what you can dan seterusnya yeah. jadi ada banyak sekali teman-teman model bisnis yang bisa dijalanin dan sekarang ini juga ada bentuknya teman-teman yang uh, O2O online to offline yeah. gitu ya atau uh, brick and click jadi intinya adalah dari uh, contoh-contoh skema tersebut memang uh, di sini bisa kita uji coba ya mas yeah. ya jadi jangan takut yeah, untuk takut uji coba uh, berbagai bisnis model itu uh, yang penting adalah uh, apa bentuk yang paling cocok gitu ya uh, baik itu disesuaikan dengan kemampuan bisnis dan juga dari sisi pelanggannya gitu ya mereka lebih familiar yang mana tadi itu menarik mas uh, apa namanya pada saat melakukan uh, apa uh, mungkin bahasanya bisa kita sebut juga sebagai validasi gitu ya, ya uh, untuk bisnis model yang mau dicoba diterapkan nah itu uh, bagaimana pengalamannya uh, dari clean sheet sendiri kan tadi sudah mas mention hmm. juga kalau dari teman-teman yang lain uh, ada yang berhasil ada yang gagal gitu ya nah tapi kalau dari pengalaman clean sheet sendiri boleh diceritakan nggak mas uh, apa lesson learnednya misal tadi hmm. ada yang kita validasi kemudian gagal validasi kemudian berhasil itu seperti apa ceritanya 
Uh, nah itu dari setelah bisnis model kami itu kan dulu itu sebenarnya nggak beranggapan luas ya pasarnya makanya ide, ide itu akan sempurna ketika kita jalankan oke okay. uh, clean dulu sama sekarang beda banget kayak gitu hmm, dulu itu ya, kami ya. itu hanya uh, berpikiran oke okay, pasar kita mahasiswa hmm. di lingkungan sekitar kampus Oke okay, sederhana banget kayak gitu jadi hmm. benar-benar sederhana okay. dan sebagainya Nah dari sederhana itulah uh, ternyata kita pindah-pindah juga kita coba terima mahasiswa mm-hmm. kok nggak cocok mm-hmm. terus pas pandemi itu kan mahasiswa pada pulang ya pada pulang ya nggak nggak di sekitar kampus ya nggak ada pasar sama sekali gitu pasar. akhirnya kita coba lagi validasi pasar mm-hmm. mana lagi ya yang cocok dengan prinsip oh ternyata ibu-ibu di kompleks mm-hmm. dan pas ternyata karena ibu-ibu kan emosionalnya tinggi. Dan juga ternyata yang memutuskan untuk memesan jasa kebersihan adalah ibu-ibu yang memberi uangnya memang suaminya. Iya. Ya, jadi, ya, tapi ya, tapi ya, ibu ibu-ibu ibu. dari situ. Jadi klinik validasi banyak hal dari pasarnya kita coba dari bis model yang tadinya hanya memesan sekali dulu itu layanan klinik banyak juga hmm. sepatu, laundry, cuci uh, helm, tas, terus juga jasa kebersihan sampai akhirnya. Oh, yang paling menguntungkan jasa kebersihan. Hmm. Jadi kalau di ekonomi kan ada namanya mana uh, Pareto Optimum. Jadi mana yang effortnya 20% tapi hasilnya 80% dibanding 80% effort, tapi 20% hasilnya ya mending yang 80 tuh. Makanya ketika udah nemu itu, nah itu sebenarnya yang kita pilih validasinya. Hmm. Semuanya dimatiin tuh. Uh, cuci dan sebagainya dimatikan semua airnya saya memilih untuk lebih biasa kebersihan pasarnya ibu-ibu dan dari ibu-ibu lagi berkembang lagi ke pasar yang perusahaan instansi dan sebagainya dari situ kan mulai berkembang saya pun pernah nyoba franchise pernah kemitraan pernah jadi orang nanam modal di kita udah kita yang yang ingin percabang pernah hmm. juga jadi kalau dalam uh, teman-teman pokoknya semua coba aja dan ya. juga uh, kumpul dengan adanya program ini uh, jadi lebih kita bisa ber, apa ya, bercerita maupun dapat pengalaman sharing dari teman-teman yang lainnya yang pernah mencoba itu sih Pak yang memang klinisi uh, pernah jalani ya jadi jatuh bangunnya ya lumayan tapi justru di situ ya hmm. uh, pada saat teman-teman melakukan proses validasi hmm. mengalami jatuh bangun hmm. itu yang membuat klinisit uh, uh, hitungannya sudah lumayan ya kurang lebih sekitar ya, hampir tiga tahun udah hampir tiga tiga menuju empat tahun dan ya, ya kita ya. harapkan semoga bisa bisa lanjut terus gitu ya karena ya. memang ada teori juga di teman-teman walaupun ini agak sedikit luar topik bisnis model hmm. jadi di wirausaha digital atau startup itu itu memang sebetulnya di tahun ketiga itu kalau saya tidak salah adalah momen-momen kritis gitu ya hmm. jadi itu pembuktian uh, apa kalau masih bisa bertahan gitu ya itu biasanya insya Allah akan bisa sustain seperti itu hmm. nah itu tadi uh, apa namanya pada saat uh, Mas Dilkon dengan uh, rekan-rekan di clean sheet melakukan validasi uh, itu kan pasti ada satu cara gitu ya uh, atau langkah yang dilakukan dan tadi sudah di mention juga sebetulnya tentang go to market strategi nah atau mungkin kalau yang belum familiar dengan istilah itu bisa kita sebut ya bagaimana sih cara agar produk atau jasa kita itu bisa tersampaikan ke customer nah itu boleh diceritakan lebih detail nggak Mas di pengalaman teman-teman Uh, dengan tadi uh, dan juga langsung menghadapi tantangan yeah. gitu ya yang menghadapi kondisi pandemi itu teman-teman meluncurkan atau uh, go to market strateginya itu seperti apa sih gitu yang dilakukan sama teman-teman Klinsit nah kalau di Klinsit itu go to market strateginya memang semuanya semua bisnis maupun startup maupun UMKM itu biasanya jangan langsung oh, modal yang besar gitu hmm. jangan gitu nanti kalau rugi selesai gitu kan yang paling penting adalah Uh, awal kita coba dulu produk yang kecil makanya kan ada beta ya terus juga alpha nanti jadi awal-awal ya uh, sederhana dulu aja dengan produk dulu itu saya menawarkan uh, sebelum saya jual ke luas saya validasi dulu biasanya ke orang-orang sekitar dosen kah teman-teman saya kah ada kah yang mau beli ada kayak yang mau ini ya orang-orang dekat aja nggak mau beli apalagi luas kayak gitu ya, ya. luas makanya uh, mau kalau mau ke go market strategi strategi ya kita harus pelan-pelan dulu nggak bisa langsung model dikucurin banyak habis itu kita jual semua takutnya nggak aku ya kan makanya 
kita awal harus uh, tidaknya uji coba dulu uji coba dulu, uji ya. coba dulu untuk uh, market strategi dengan orang-orang yang di sekitar kita yang masyarakat yang di sekitar kita aja dulu nggak usah jauh-jauh sampai kota provinsi nggak usah jadi yang di sekitar kita dulu mau nggak ini masuk hmm. belum beli dari situ kan nanti dapat feedback ini kurangnya di sini harusnya uh, ini tambahin harusnya ini nah itu sebelum sebelum dijual ke market yang lebih luas kita uji coba dan kita cari feedback-feedback dari uh, teman-teman maupun uh, lingkungan sekitar kita dari situ kan mulai sempurna tuh produknya oh iya ya ternyata produk ini ada yang beli emang ada pasarnya nah dari situ kan mulai oke okay, ya nanti ketahuan tuh oh pasar yang cocok ini yang nggak cocok ini produknya kurang di sini kita harus kelebihan di sini nah itu kan akhirnya kan cocok Nah, baru setelah itu baru kita pasarkan cara luas baik melalui platform kerjasama dengan komunitas maupun iklan kalau di Google kan ada iklan oh, iklan Google, FB, Instagram, TikTok dan sebagainya jadi kan macam-macam pilihannya banyak sekali sekarang. sekarang nah dari situ baru uh, kita tahu dan situ pun pasti akan kita validasi lagi yang paling tetap divalidasi tetap lagi divalidasi lagi yang paling uh, iklannya manjur yang mana Iya kan nggak mungkin kita pakai semua habis uh, anggaran kita. Jadi kayak gitu sih Pak. Jadi sebelum uh, teman-teman sebelum uh, market yang lebih besar ataupun udah ngeluarin uang banyak, tapi ternyata nggak ada yang mau beli kan sayang. Betul betul. betul. Ya, mending ya udah dicoba aja dulu dengan uang yang sedikit modal kita dulu. Karena dulu saya juga pakai modal saya dulu. Sempat buat strategi ya, ya. terus juga dapat tiba dari dari Medibut dan sebagainya ya udah akhirnya uh, itu yang menjadi hal yang memang untuk kita uji coba sebenarnya di situ itu nah, menarik itu. sekali ya perjalanan nah, jadi teman-teman di situ bisa kita lihat bahwa memang prosesnya itu harus bertahap gitu ya yeah. jadi meskipun uh, istilah go to market strategi itu uh, kita bisa lihat juga gitu ya uh, si apa big player saat yeah. ini gitu ya itu kan bahkan udah sampai muncul dengan istilah bakar uang oh, gitu ya, ya. Gitu. Bakar duit. Nah, <laughs> tapi mungkin itu jangan teman-teman coba dulu pada saat masih di masa awal ya, tapi ya. tadi uh, kuncinya adalah memvalidasi dulu atau memastikan apakah produk ini bisa diterima oleh hmm. calon pelanggannya atau tidak gitu ya, ya. yang tadi uh, memang betul itu secara teori pengembangan uh, software juga uh, atau uh, satu produk itu itu ada versi alfanya ya. gitu ya kemudian versi beta ya. gitu atau yang bahasa sederhana kita mungkin kalau kita bikin prototype Uh, istilahnya itu pakai dami dulu ya, seperti dami. itu jadi belum harus bentuk langsung gitu ya atau mungkin kalau jasa itu ibaratnya kita uh, kasih demo ya, atau demo coba dulu gitu ya. cuma mau nggak gitu. mau nggak gitu kemudian dari situ uh, baru didapatkan feedback gitu ya dan feedback itu yang terus menerus uh, bisa memberikan apa ya istilahnya itu mensiap bentuk gitu ya apakah itu nanti akan bisa apa uh, memberikan Uh, apa ide untuk perbaikan dan ya. juga sebenarnya teman-teman uh, karena memang tadi uji coba atau validasinya langsung ke pelanggan itu juga adalah satu hal yang uh, penting gitu ya karena dari situ kita bisa mendapatkan feedback bahwa ini memang yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti itu karena uh, kalau uh, dari pengalaman saya juga mas pribadi itu uh, ke beberapa rekan-rekan startup atau wirausaha digital itu ada juga yang mengalami kondisi uh, mereka ya memperbaikinya sesuai apa yang mereka inginkan hmm. gitu tapi kalau dari klinisi tadi pengalamannya uh, bahkan dari uh, versi awalnya pun diuji coba hmm. langsung uh, mungkin memang kalau tidak langsung ke pelanggan yang saat ini yang itu juga ber- bertahap gitu ya bisa bisa terdiscover market itu tapi bisa dari orang-orang terdekat dulu gitu ya tapi memang arahnya tadi Uh, selain uh, demo uh, tapi sudah ada apa proses uh, uji coba juga untuk membeli gitu, ya, ya, atau ya. menggunakan jasa itu secara berbayar ya. Ya, ya. karena memang itu yang paling sulit sebetulnya teman-teman pada saat uh, apa dengan bisnis model yang sudah direncanakan ya. kemudian juga uh, go to market strategi dipersiapkan gitu ya tapi pada saat divalidasi itu biasanya kita pasti akan menghadapi situasi seperti itu bahwa orang itu ya belum tentu akan langsung menggunakan jasa kita mungkin menggunakan saja kalau kita tawarkan gratis ya pasti <tuk> mahal <tuk> tapi pada saat kita minta untuk Uh, ayo kamu mau nggak nih beli nggak beli nggak mau bayar nggak untuk me- menggunakan atau membeli ini itu biasanya susah gitu ya oke okay, oke okay, oke okay. itu kalau boleh tahu dulu prosesnya berapa lama mas pernah menjalankan 
apa namanya karena kan sekarang yeah. uh, ya kita tahu ya generasi serba cepat serba instan gitu ya itu uh, pengalamannya Mas Dilkon dulu dan teman-teman di Clean Sheet itu proses-proses itu dijalaninya berapa lama Mas? Lalu dulu saya itu kan uh, Clean Sheet kan di Agustusan di Agustusan yeah. 2019 jadi uh, sampai akhir pun kita 2020 pas pandemi itu kita benar-benar hmm. baru bisa sejak ini sustain agak sustain tapi dari awal itu Uh, cepat atau lambatnya tergantung kita sebenarnya. Hmm. Saya kan dulu nggak ada pengalaman apa, <laughs> apalagi dari mahasiswa ya teman-teman yang dari mahasiswa. Nah ini yang paling penting dulu itu saya belum menemukan mentor, hmm. mentor nggak ambil itu. akhirnya ya udah lama kayak lama itu sekitar hampir satu tahun mungkin berbang ambil nggak tahu bisnis model ini yang bagus ini yang bagus nggak tahu tapi setelah ada mentor nah itu lebih cepat lagi lebih ya, mempercepat ya. mempercepat itu kalau di mahasiswa itu kendalanya itu sih sebenarnya karena kan kita ya udah masih kuliah fokusnya bukan bisnis ya bukan kan? ya. bisnisnya Ya, jadi ternyata malah dengan adanya mentor itu bisa mempercepat ya. gitu ya Dan ini mungkin sebagai tambahan juga teman-teman bahwa nanti di program IWDM Itu juga menjadi salah satu komponen utama yang akan di uh, deliver dari program uh, IWDM Bahwa teman-teman akan diberikan pendampingan dan ya. juga uh, mentor uh, mentoring oleh para mentor yang uh, berpengalaman gitu ya Itu boleh nggak mas uh, diceritakan juga uh, pada saat Uh, proses uh, dari mentor itu itu uh, apa saja suggestion yang pernah diberikan dan uh, seberapa cepat sih akhirnya memberikan dampak uh, ke teman-teman agar bisa lebih uh, apa ya eja lagi lebih lincah lagi untuk memvalidasi. Nah kadang kan dengan adanya mentor itu uh, beliau kan udah jalan dulu ya, jadi kan pengalaman yang pengalaman beliau itu ya. udah udah ada pahit. suka dukanya dan sebagainya udah udah ada ketika saya dulu belum di mentoring belum ada mentor saya itu bingung saya kan beranggapan oh ini bagus bisnisnya hmm. ego saya kan beranggapan seperti itu padahal belum tentu orang lain maupun mentor setuju dengan itu nah, dengan adanya mentor dulu dibedah banget e, kayak mindset saya dibuka yang paling penting sebenarnya mindset, mindset kita ya. oh ya beneran nggak sih kita mau jadi pengusaha beneran nggak sih oh, udah bener belum pikiran kita oh, bisnis bukan hanya soal profit misalnya itu nah dari situ kan dibedah dulu nah setelah itu baru dibenerin tuh bisnisnya ini harusnya kesini marketnya bukan ke mahasiswa ke ibu gitu nah itu kan jadi kamu harus lihat uh, benchmark produkmu ke siapa ini kan saya nggak hmm. tahu dulu nah itu dari mentoring maupun mentor itu sebenarnya untuk itu Uh, ini ya kesini harusnya yang tadinya kita bingung jalannya banyak. Nah, Saya dibilang sebelumnya itu atau dibilang ya, kita gitu, nyoba gitu, sendiri gitu, aja gitu, gitu. Dan ada yang mentor, udah kamu ke jalan ini aja. Hmm. Jadi lebih cepat jalannya. Itu seberapa cepat mas kalau boleh tahu dulu itu? Tuh dua bulan udah. Oh, dua bulan ya? Gitu. Jadi setelah dibuka mindsetnya, setelah mentoring lagi, nah itu jadi lebih cepat lagi karena kan kita udah tahu arahannya. Karena anak-anak muda itu mahasiswa itu sebenarnya butuh. arahan bimbingan nah dengan uh, program UNDM itu ya harapannya jadi lebih uh, apa ya terarah lebih terarah kan? di situ sih yang saya belajar uh, banget dari mentor-mentor saya saya sampai sekarang tuh saya masih terus jalin kontak, ya. kontak jadi terus silaturahmi dan ketika saya mau berbuat salah mau masuk jurang biasanya ditarik tuh jangan jangan ke situ saya udah pernah mengalami itu ya, dari situlah It, akhirnya klinisit nggak jadi hmm. uh, jatuh atau bermasuk ke curang itu sih yang memang penting dari mentor maupun mentoring itu oke okay, okay. wah menarik sekali itu tadi ya dan juga uh, tadi kan sempat dimention ya yeah. pada saat sudah melakukan validasi yeah. uh, kemudian berikutnya dapat feedback yeah. dan tentu kan dari situ dilakukan perbaikan gitu ya sesuai yeah. apa yang diharapkan atau yang diberikan uh, usulan oleh customer atau pelanggan gitu ya nah berikutnya itu kan mulai di scale up tuh hmm. untuk uh, channelnya segala hmm. macamnya itu boleh nggak mas diceritain pengalamannya pada saat uh, menggunakan karena memang secara pengertian atau definisi sebetulnya go to market strategi itu bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya sumber daya eksternal yeah. untuk mendeliver produk kita gitu ya menyampaikan itu ke pasar gitu ya nah termasuk tadi sempat dimention juga penggunaan platform yeah. uh, apa ada yang menggunakan aplikasi yeah. ada yang menggunakan website ada yang menggunakan uh, sosial media Kedipan. atau bahkan juga menggunakan sosial media berbayar gitu itu boleh diceritain mas pengalaman seperti apa dulu? Kalau dulu memang uh, awalnya memang hanya di Instagram aja atau Instagram media sosial aja. aja, terus website juga akhirnya ada dari situ 
kita mulai membangun story clean sheet makanya di awal itu yang dikenal orang-orang itu sebenarnya story-nya hmm. makan kemarin masuk media-media nasional maupun apa itu sebenarnya di story-nya di story-nya justru itu yang membedakan uh, clean sheet dengan yang lainnya dari story itu kan kayak kita nggak jualan betul soft selling soft selling ya, ya jadi yeah. orang-orang tahu oh ya dia jadi kebersihan ini yang membetulkan ini membantu ini Ya, otomatis kita nggak perlu tawarin tuh. Betul. Dia Setelah dia tertarik. Gitu dia ya. tertarik. Dari media itu kita kerjasama dengan eksternal juga dengan media-media dari media satu dulu di PB itu uh, ngeliput prinsip awal, terus habis itu naik ke kota Bogor, terus naik ke TV juga nasional. Nah dari situ kan naiknya cepat. Betul. Itu kalau sudah masuk di apa mass media ya. biasanya langsung cepat. Jadi media lain pun ngikutin. Nah dari situ kan mulai dari media sosial maupun kita kuatin aplikasi kita kuatin iklan di aplikasi maupun yang lainnya sama kita kolaborasi dengan berbagai komunitas-komunitas yang memang itu menjadi pasar kita dan kita bisa membangun uh, engagement dengan pelanggan di loyalitas ke pelanggan itu uh, jadi bentuk kita kita kita. Ya. jadi eh, makanya klinsit uh, order sama dengan donasi sebenarnya jadi semakin besar klinsit semakin banyak juga anak-anak yang bisa kami bantu hmm. itu memang yang memang kita terus kejarkan dan banyak ibu-ibu maupun pelanggan yang mulai ikut kontribusi bareng jadi enggak uh, enggak ada diskon enggak apa-apa yang penting saya ikut kontribusi dan kebutuhan saya jasa kebersihan bisa terpenuhi itu sih Pak Wah luar biasa ini saya juga kebetulan yang memang dari dulu juga tertariknya lebih ke arah sosial planner gitu ya ini jujur pribadi merinding nih dengar cerita bahwa teman-teman clean sheet ini memang sebetulnya bukan hanya membawa di apa eh, apa namanya produknya gitu tapi justru message nya gitu ya tapi itu juga sebetulnya teman-teman kalau kita lihat perkembangan saat ini Uh, bisa dibilang itu merupakan salah satu go to market strategi yang terbaik teman-teman karena kita tahu gitu ya dan mungkin mas uh, Dilkom juga nanti bisa cerita juga bahwa kalau direct ataupun hot selling itu memang kayaknya orang tuh udah ada gimana ya, gitu ya, 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 ya. gitu ya tapi justru kan dengan campaign yang dibawa ya. atau misalnya teman-teman juga bisa melihat kan dari uh, berbagai macam platform crowdfunding itu ya misalnya ya. kita bisa .com ya. gitu ya dan uh, ataupun platform yang lain pada saat ada satu message dan message-nya itu sebetulnya noble purpose-nya ya, gitu purpose. tadi ya uh, jadi teman-teman ini mungkin buat tambahan juga ini juga dulu buat nah, saya pribadi mengetahui program KBI dan ASMI ini memang Uh, satu hal yang menarik itu uh, apa diminta untuk dideskripsikan apa itu noble purpose atau tujuan mulia tujuan gitu. Ya. Jadi dari tujuan mulia itu teman-teman ya bukan berarti tujuan mulia itu kita nanti artinya tidak boleh ke berbisnis <tuk> atau punya bisnis model enggak juga ya Mas ya <tuk> gitu. Okay. Tapi kita harus punya satu tujuan dulu atau mungkin kalau bahasa di organisasi itu visinya Visi. gitu gitu ya bahwa teman-teman apa nih yang ingin dicapai kemudian dari situ dilaksanakan dan tentunya tadi didukung punya bisnis model kemudian punya go to market strategi gitu ya wah ini menarik menarik sekali ini apa namanya cerita dari teman-teman prinsip dan saya yakin juga dari alumni alumni yang lain ini pasti masih banyak cerita menarik nah tapi teman-teman semua berhubung hari ini kita juga terbatas waktunya Uh, jadi uh, mungkin saya ingin menyimpulkan sedikit teman-teman bahwa bisnis model dan juga go to market strategi ini sangat penting untuk uh, di awal itu teman-teman pahami terlebih dahulu jadi tadi perjalanan dari teman-teman clean sheet ataupun mas Dilko secara pribadi gitu ya jadi kalau bisa di awal itu buat perencanaannya dulu gitu hmm. jadi perencanaan pun uh, dengan menggunakan pendekatan bisnis model atau nanti toolsnya bisnis model kanvas itu bisa mengidentifikasi juga teman-teman siapa pelanggannya, kemudian siapa mitranya, hmm. apa unique value yang mau dibawa, kemudian juga kanalnya gitu ya, uh, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah uh, kira-kira kita bisa dapat revenue atau pendapatannya dari mana, beserta juga dengan struktur biayanya ya mas ya, dan juga uh, setelah itu dipersiapkan uh, tidak hanya uh, apa ya, Oh kita udah punya nih bisnis model atau bisnis model tanpa sudah beres enggak? Tapi justru divalidasi, validasi, validasi lagi ya mas ya. Dan juga nanti pada saat proses validasinya itu sembari persiapan untuk diluncurkan ke pasar, diuji coba dulu secara uh, bertahap gitu ya. Baru kemudian kalau misalnya dari situ sudah semakin matang, baru diperluas gitu ya mas ya. Jadi kita tidak tidak apa ya tidak akan me, apa memboroskan sumber daya juga kecuali mungkin nanti sudah sampai di levelnya diinjek investor udah siap bakar uang mungkin berbeda ya mas ya <laughs> baik 
uh, teman-teman uh, demikian uh, ngobrol sampai kita pada pagi hari ini terkait dengan uh, apa namanya uh, topik mis model dan juga go to market strategi nah di mana uh, pada pagi hari ini uh, kita tadi sudah dapat gambaran semoga nanti teman-teman juga tertarik untuk mengeksplor secara pribadi dan juga uh, kami harapkan nanti teman-teman semua uh, bisa berbondong-bondong untuk mencoba daftar ke UDM karena nanti tidak hanya sesi pada pagi hari ini hmm. tapi juga uh, nanti ada sesi-sesi berikutnya termasuk juga tadi dengan uh, mentor-mentor yang uh, super-super yang insya Allah akan bisa membantu lebih cepat dan lebih hmm. tepat gitu ya mas ya Oke, okay, uh, mungkin itu yang dapat uh, kami uh, sampaikan pada hari ini. Uh, saya izin mengakhiri. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.